Solo la música está en Canal M. Respirando Idea, Canal M. Hola, soy Elena de la revista Eres Niños. Eh, ¿Qué responsabilidad tienes con los niños al ser una de sus ídolas principales? ¿Y cómo te comunicas con ellos si algunas de las redes sociales son para mayores de 13, 14 años? Um, uh, she's from a kids magazine and she says, how do you feel due to your career is your responsibility while communicating to your very young audience? We're talking about under 13, under, under 14. And how do you communicate with them as an artist being that, you know, social media are not allowed, you know, kids of this age are not allowed in. Right. Um, you know, it, it's hard also, it gets harder relating to the younger fans just because as, as I get older, you know, the things that I go through and the things that I write about and experience are things that they're not going to experience for a while. And so sometimes that har that's hard, but I think kind of my overall message that I want to share to them is that it doesn't matter how old you are to do good things. And I have a charity called Get Your Good On, which is for all ages and anyone, just telling anyone that they can do good things and, and that they are important and that they can make a difference. So I think that's kind of the way more than necessarily with my writing or with my films. I would like to relate to them more on a personal level, more than, you know, having to try to write songs for a 10 year old, because that's hard, you know, because I don't feel the things that they feel and they don't feel the things that I feel. So just on more on a personal level, being able to relate to them more than trying to make movies that I'm never gonna like or never want to watch back because, you know, it's not who I am anymore. Mm -hmm. Cada vez se vuelve más difícil por, debido a la distancia que hay en edad entre yo y esa generación de fans. Eh, hace comunicarme con ellos a través de lo que yo hago como artista. Lo que sí es que trato de invitarlos y decirles mi mensaje general, que es que no importa la edad que tengas, tienes que, o sea, puedes hacer cosas buenas. Por ejemplo, yo tengo una fundación que se llama Catch Your Good On, que quiere decir, eh, ponte, mueve tu cosa buena. Y les trato de decir que son importantes, que no importa la edad que tengan para que puedan hacer cosas buenas. Pero aparte de eso, cada vez se vuelve más difícil. Creo que trato de conectarme con ellos a través de, eh, de, de manera personal, a través de este mensaje. Pero eh, más que a través de mis películas o a través de mi música o a través de lo que escribo. Y, y también no quisiera regresar hacia atrás en ese sentido en cuanto a contenidos para ellos específicamente. Porque estaría haciendo algo que ya no tiene nada que ver con lo que tipo de artista que soy ahora o con los tipos de cosas que me interesan hacer ahora. Hello Miley. Um, when did you realize that you were no longer a child star and that you were just a performer? And uh, what would be your advice for Mexican kids who are trying to make it as singers or, or actors? I think once I did um, Can't Be Tamed, I just realized, you know, as you get older, you know, the, the kind of walls go down a little bit, people are a little more free to say what they want to say about you and, and write about you and, um, you know, because it's not a little kid anymore, that would be even more wrong if it was to a, you know, a 13 year old, but as I got, you know, older and once, especially once I turned 18, everyone kind of broke down all those walls or whatever and I guess I just started realizing that I can't, I've never been one to say something that I don't mean, so I guess once I put out my record, Can't Be Tamed, the last thing I was going to do was get, you know, some weird feedback from it and then say oh sorry yes I can because that's never been me if I say something I'm going to stand by it until I until I'm gone and and so I guess I kind of just realized then you know I already put out this record and and now it's time for me to do what I love and that's just be involved in music and hopefully and again you know like I said I think it's amazing that that kids are able to be in the spotlight and become entertainers but also I just want to I want to kind of preserve what what the music industry used to be and that's real artists real singers people that don't you know, rely on auto-tune to make them sound decent, you know, people that really train. And, and that's what I would tell young kids that want to be in this industry is, like, please train and, and practice as much as you can, do as many plays, do as many vocal lessons as you can because the world is getting so okay with letting robots sing for the artist and that shouldn't be what it is. It should be artists that can go on stage with no band, no track, no dancers and just sing and, and take over a crowd and and that's what true artistry is. It's just it doesn't matter if you have the best voice in the world, but just that you have a voice and that you're able to connect with someone. That is what music is. It's connection. It's not anything else. Gracias. Bueno, yo creo que, que es algo que era natural que sucediera en mi carrera. Eh, una vez que saqué mi disco Can't Be Changed, me di cuenta que eh, como había cumplido 18 años, 
eh, hay un cierto, un cierto tipo de muros invisibles que se crean cuando eres un artista de, de tipo infantil, la gente un poco mide eh, los comentarios que va a hacer sobre ti, pero una vez que cumplí 18 años y saqué ese disco y empecé a escribir las letras, yo soy un tipo de persona que le gusta estar dentro y apoyar el mensaje y pararse junto al mensaje que le va a dar a la gente y defenderlo, entonces me di cuenta que la gente a los 18 años no iba a ser tan linda conmigo al criticar las cosas que yo eh, había sido, entonces ahí me di cuenta que era hora de que yo también cumpliera 18 años y defendiera las cosas que estaba escribiendo, yo una vez que saqué ese disco me di cuenta que era esa hora. Creo que también eh, eh, a mí me encanta eh, esta, eh, esta oportunidad que tengo de ser un artista y, y lo que quiero mostrar y lo que quiero dar a entender con, con mi ser artista es que hay que regresar a como los artistas eran antes. Estoy cansada de todos esos artistas que tienen o se ayudan de la computadora, de la función, del autotune, de la computadora y lo que le diría para cantar y para ser buenos artistas, lo que le diría a, la, a los muchachos que están empezando su carrera es que traten de tomar la mayor cantidad de clases de voz que es eh, posible, de hacer la mayor cantidad de obras de sean que sean posibles, de hacer la mayor cantidad de películas que sean posibles, de entrenarse, de practicar, de prepararse, porque eh, no, eh, yo creo que todos estamos cansados de de esos robots y creo que un artista debe ser aquel que es capaz de pararse sin todos los bailarines, sin toda la pirotecnia y cantar, cantar eh, con su voz y hacerlo de manera extraordinaria. Eso es de lo que se trata la música, de eso es de lo que se trata ser un verdadero artista. Yo creo que eh, eso es lo que nos va a beneficiar a todos a la larga y, y no importa que seas el mejor cantante, pero que tengas una voz y que sea una verdadera voz. Hey Miley. Hey Miley, it's Zacharido with the AP. At the, when you were about to start this tour, you said that you, you know, you felt it wasn't the right time to tour in the United States. But curiously enough, um, part in the USA was widely used when Osama bin Laden, Osama bin Laden died. I would like to know your opinion about this, and also whether this is going to be more helpful so that the U.S. citizens embrace your music in a better way. Uh, I don't know if I'm going to thank Osama Bin Laden for making me number one on iTunes or anything, you know, but I think it's, anyway, you can get your song played. My Aunt Dolly said there's no such thing as bad publicity, so just play it all you want, but I have no comment politically. Políticamente no tengo ningún comentario acerca de esta pregunta. El compañero preguntaba qué que pensaba, eh, que ella decía que no era el mejor momento para salir con esta gira cuando empezó y sobre todo que cuando mataron a Osama Bin Laden, eh, su canción Party in the USA se hizo de nuevamente popular. Dice, mira, no, no sé si quiero eh, juntar la figura de Osama Bin Laden con mi canción, pero por otro lado mi tía Dolly dice que cualquier publicidad es buena publicidad, entonces cualquier manera que tengas de, eh, de hacer que tu canción suene, eh, pues no quiero, tampoco creo que quiera darle las gracias a Osama Bin Laden por hacer mi canción número uno en las listas de popularidad o en iTunes, pero eh, políticamente no quiero hacer ningún comentario al respecto. La última pregunta, chicos. Ali, eh, Ernesto Buitrón de TV Azteca, venga la alegría. Eh, tuve la oportunidad de estar ayer en el aeropuerto cuando te recibieron tus fans, pero mucho se ha comentado sobre todo que tu gira por Latinoamérica no ha sido la mejor experiencia para ti. Desde tu punto de vista, ¿qué ha sido? ¿Es logística? Tal vez la gente no ha respondido como tú quieres. ¿Qué es lo que ha pasado que ha hecho que toda Latinoamérica eh, saque notas de que tú no estás cómoda en tus conciertos? Incluso tuviste un percance en Colombia. Y entonces, en este caso, ¿cómo vienes a México con tus dos fechas? The question is related to how uh, at ease you feel during your this uh, tour through Latin America. Much has been said or has arrived through the news to us that you haven't been as comfortable as you would like to be. You had an incident in Venezuela. So how comfortable have you been in, in, in this tour? Wait, I don't understand that question. What do you mean I don't feel comfortable? What do you mean? Um, that uh, there have been like logistic problems, um, a little bit of you not feeling you know, well received and stuff. Oh, I've had the greatest time ever. That's, I don't know where you got that. I've had an amazing time and probably the best tour that I've ever had. And the fans have been better than ever. And, you know, it's amazing to walk out to a sold out show of 60,000 people. I never thought that would happen in a place I've never been. So there's been no problem here. Okay. 
Yo no sé de dónde sacas tu información, yo la verdad me he sentido muy a gusto durante mi gira en toda Latinoamérica. Es increíble eh, salir al escenario y saber que hay 60 mil personas esperándote. Entonces, yo no sé de dónde viene esa información, pero no, no tiene nada que ver con lo que me siento. Muchas gracias, chicos. Welcome gracias, to Mexico. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Cyrus. Creation shows me what to do. I'm dancing on the floor with you, and when you touch my head, I go crazy. Solo la música está en Canal M. Respirando Idea, Canal M.